最后一位徒弟突破圣阶，唯吾独尊系统已激活。我这是被复活了，我整整死了三百年，现在居然活过来了！操，狗系统，你也太会玩了！我本是一个穿越者，在经历多番劫难后，我终于激活了初始系统，找到了自己的成帝之路。收女徒，师傅，系统提示我，当我收下一百零八位徒弟，令每位徒弟领悟出一条完整大道时。我就能顺借东风，逆天改命。可惜，直到我寿元耗尽，也没有等到逆天改命的那天。只因这收的徒弟实在是太多了。一所有徒弟突破到圣人境，待到一城，宿主资质将在三分钟后被逆天改命。没想到，我在三百年后，终于等到了这一天。哎，我这是在棺材板里。对了。系统，能告诉我是哪个徒弟今天才突破到圣人境的吗？无法告知。这系统还对徒弟保有隐私权？那你告诉我，倒数第二个突破到圣人境的徒弟是在什么时候？二百三十年前，逆天改命开始。孽徒，等为师逆天改命后，马上出去找你，让你感受感受三百年迟到的疼爱。李老牛逼呀、啊，不愧是半生后期。走走走，我们快进去看看。我操，是乾坤墓，这么大一块乾坤墓。这可是制作圣等储蓄灵宝和极品法器的最佳材料，这这，这也太奢侈了吧！这里的所有灵气，都涌入这副棺材里，那这里面会不会宝物啊？让我来打开它，给我开！生命力啊！死肯定是死了。这至尊魔帝，听说是大寿将至，终寝而亡。肯定是有人将至宝放进了他嘴里，才能保持肉身如此灵性。只要抠出来就行了。我我,我去，诈诈尸了！盗墓贼吗？胆子可还真不小。你。你是谁？你为什么会在这里？这座陵墓就是为我而建。你说我是谁？你是至尊魔帝？不可能，魔帝早在三百年前就死了。而且，魔帝怎么可能是一个翩翩少女的模样？他肯定不是。你们感觉一下他的修为，只不过是一个凝神境的小鬼罢了。嗨，还真是。而且刚突破凝神境没多久的样子，哼，装神弄鬼！说，你为什么会在这儿？至宝在哪里？哼，不说是吧？那就别怪你爷爷，我不客气了。切，不自量力！再见了，小鬼。嗯，这，这怎么可能？不过，明明就用尽了全力。他怎么会想收回去？我呢？一个神庭境的垃圾，竟然这么急着送死，是嫌命太长，活得不耐烦了？啊，还还愣着干什么？一起上啊！把他给我放下来！谁允许你们在我面前大吼大叫的？啊！啊！他，他竟然轻轻松松随手一击，就秒杀了神庭境后期强者。
都这个时候了，你还有精力分神？看来，你也是不想活了。我记得这人是神庭境后期强者吧？他竟然随手一击就秒杀了，他的实力究竟有多强？接下来，到你们了。李老，接下来该怎么办？还愣着干什么？快跑啊！小米命，宝物散个屁呀、啊！还是先狗命要紧。看样子他并不打算追过来。去。啊！阵法？为什么这里会出现阵法？你进来时什么都没有。难道是他？那他的实力究竟有多强？半圣、圣人，或者更高的存在？道他真的是至尊魔帝，哼，想跑？大人饶命！我只是受雇于他们，并非有意冒犯您和子弟。对对对，我只是打工的，全是那个男人的主意。离、啊太可怕了，这一定不是人，是鬼，是鬼！大大人，饶命！我再也不敢了，所有的东西我都拿出来，求求大人不要杀我！告诉我，建造了这座陵墓的人，现在在何处？大人，这、这，在下真的不知道是哪位高人建造了这座陵墓。那留你有何用？别别，大人，我虽然不知道，但只要联系到云帆城内的锦衣暗部，他们一定知道。你再说一遍，找谁？锦锦衣暗部，这是由一个神秘人，两百年前创立的情报组织，只要付出足够的代价，就能从他们那里获得情报。锦衣暗部。能将一个情报组织扩张到这样的地步，照老八那种不要命的性子，肯定很辛苦。大人，您想知道的事情，他们一定知道。我愿意给您带条路找他们，只求您放我一条狗命。啊！啊下辈子，别这么贪。寻找遗失的徒弟，每遇见一个。便可获得一份奖励。啊！现在终于要轮到我大获丰收的时候了。徒弟们，等着，为师来找你们了。派人让锦衣暗部通知赖玉山，告诉他老家起火，速速前来我这里。另外，让镇一组全员做好准备。这一次，我要让全天下人知道，到我师尊陵墓者，虽远必诛。即刻准备出发。是。师尊，您放心，我诸葛福拼尽全力，也一定会找到可以复活您的仙骨秘阵。花子花生方便面。仙骨前生今世。哇，这云帆城比之前更热闹了。嗯，几百年没吃东西了，肚子好饿。先填饱肚子，再办正事。喂，表哥，你们这云帆城内哪家饭馆最好吃？大人，您莫不是在开玩笑？当然是厨娘大人旗下的金字招牌——海参捞大酒楼了。海参捞，排队排队排队！大家都注意一下秩序啊！海参捞和麦当鸡，难不成我这是穿回地球了？咱这云帆城如今这么繁荣，都得归功于咱们厨娘大人。只可惜，他如今已是圣人境，很少在世俗走动。据说他的容貌倾国倾城，不知道此生有没有机会一睹他的芳容呢？我徒弟里面擅长厨艺的，那肯定是排行第四十的樊晓彤了。莫非是他的徒弟？哼，为师倒要看看，你带出来的徒子徒孙们有几斤几两？哎，大人别走啊！大人，我可以给你打折。哎
，这里的菜除了佛跳墙，其他菜都平淡无奇啊。老规矩，嗯，给爷上份妖兽佛跳墙。好嘞，潘公子，您稍等，今天我就请两位美人尝尝。这云帆城内最有名的妖兽佛跳墙，也给我来一份佛跳墙。好的，客官。本店的规矩是先付钱再上菜，请问您是要用临时支付还是金币支付？其余的就当是小费了。哦，天哪，是零食。好的，客人，您稍等。我看到了什么？刚刚潘公子点了一份妖兽佛跳墙。这人居然也点了一份，而且出手竟比潘公子还要阔绰，随手就能甩出五块零食。这名少年究竟是谁啊？切！潘公子，您的妖兽佛跳墙，请慢用。嗯嗯。这妖兽佛跳墙是谁做的？这东西是给猪吃的吗？你这土鳖说什么呢？没看见本公子也点了一份佛跳墙吗？像你这种没见过世面的老土帽，能品出这其中的美味吗？像这种不入流的菜品，也就只能骗骗你这种人少钱多的白痴。你说什么？这这位客官，这道菜肴是我们的主厨大人亲手烹饪的，您看这……把你们主厨叫来。对，把你们主厨叫来，也好让这土老鳖见见世面。你好，客人，连堂堂赤阳宗的潘公子都对我的菜肴赞赏有加，请问您有什么意见吗？这人是疯了吧？竟敢在海参捞闹事！毕竟花了五块零食，要是我可不敢装这逼。我看呐，这就是一个碰瓷儿的。公子，请说吧。佛跳墙的入汤食材。需预先晾晒七七四十九天，才能激发食物的最大鲜味。你用新鲜食材代替这个工序，你有什么资格做主厨？这是个高手。肋骨没有用，无火烘烤，失败；鱼脚煮的太烂，失败；鲍鱼煮的太久，肉太硬，失败；高汤收汁火候不够，实在是失败中的失败。你敢说这是你们的招牌菜？区区一个凝神境初期的小子，竟然也敢来质疑神天境后期主厨的招牌菜，哎，这下有好戏看喽！您才是前辈高人，小人有眼不识泰山，请您原谅。啊！他说你做的菜是垃圾，你还给他磕头下跪，你脑子没进水吧？前辈分析的字字珠玑，我我做的妖兽佛跳墙的确就是垃圾呀、啊。你，你这承认了，不就是在变相证明我爱吃垃圾吗？这不能怪你，可能你这种货色也只配吃垃圾了吧？你说什么？我说，像你这样的货色，也只配吃垃圾。现在听清楚了吗？可能你这种货色也只配吃垃圾了吧？你说什么？在找死！啊！你是什么牌的垃圾，敢这么狂？我的天，这少年竟敢惹赤阳宗的天才，说明少年怕是不想活了吧？哼，我还以为你有多大的能耐呢，原来就这。放放开我，不然我要你好看！好啊，我倒要看看你到底还有什么能耐。啊、完了完了，这家店惹上赤阳宗了！哎呦，赶紧溜吧，狗命要紧！哎，少少主。不堪一击！我没看错吧？他凝神境一重的修为，将通玄境后期的潘公子一招击败。前前辈，你你这下可闯大祸了！怕什么？我只是废了他的修为，又没有夺走他的性命。啊！修为被废？这
这修为被废，还不如直接死了呢。赤阳宗在云帆城乃是顶尖势力，几位长老的修为都已达到了圣人境，宗主更是早在百年前就突破到了圣王境。你废了他们的核心弟子，赤阳宗是绝对不会善罢甘休的。放心好了，区区一个赤阳宗，他们来多少我就废多少。哦，对了，你能帮我联系上你们大老板吗？你，你说的是厨娘大人。厨娘大人，他近百年来都在云游四处，我上次见到他还是在五年前了。你可知云帆城的锦衣暗布在何处啊？锦衣暗布，那是什么？呃、是门派宗门吗？什么？你说文宏的修为被人废了？呃，是。宗主，好你个反小童，竟然敢对我赤阳宗的人出手！宗主息怒啊！少爷是被一个外表只有凝神境一重的年轻人所杀，他一招便能废了文宏的修为，此人定不寻常。现在正是三长老带着十三、十四小队赶往叶黄林夺宝的节骨眼上，不宜节外生枝，还请宗主三思。好。他先派人盯住海参捞和那小子的动向，等三长老事成，准定将那小子碎尸万段。没想到这群杂种竟敢盗走师尊遗体！师姐，等等，有人触发了外城禁制，破坏了阵法。来的正好，不给他们点颜色瞧瞧，还真把这儿当自己家了。听啊，三长老阵法遭已绝世无双，这才过去了几秒而已，就攻破了禁制。没错，此次我们肯定能取得大批至宝。嗯，我才刚做好准备动作，这还没开始破解呢，怎么就解开了？哼、哦，胆子可真不小，竟然敢来盗墓，把宝物留下，不少你们一条性命。哼哼，装什么装？你我目的难道不是都一样的吗？师姐，留几个活口，就留那个话多的。这两人明明被这么多神庭境强者包围，他们非但没有害怕，反而露出了杀机。既然这样，那就别怪我们欺负弱女子了。<笑>动手！嘿嘿，上上！振起！勾魂！魂！摄摄魂阵！你，你个丫头片子！与那噬魂魔头是什么关系？为什么你也会摄魂阵？不不，你你你不能杀我！探武魂！啊、走吧，师姐，出发云帆城。是杨宗。宗没想到，仅仅过了半天，我就已经突破到凝神境二重了。飞的船，身体大小，难道？走，我们也过去看看，说不定那船还会降落在云帆城呢。好。啊啊啊啊啊！哎呀，明明下午贪财到凝神境一重的修为啊，怎么这半天时间就……该不会就这么半天，前辈就突破了一个境界吧？
这不就是诺亚方舟吗？能造成这样的，除了排行二十的赖羽山，还能有谁？等等，那飞船下方正好是赤阳宗，该不会这飞船就是他们宗门的吧？赤阳宗，走，过去看看。老娘滚出来！遇到了，终于找到第一个徒弟了。虽然不用我亲自解决赤阳宗，不过玉山怎么会和他们发生冲突呢？没想到赤阳宗在这两年内，竟然已经向叶黄灵伸手了十三次，而且一次比一次过分。师尊遗体的消失，绝对与他们有莫大关系。你是何人？公主的名讳，是你能叫的吗？是赤阳宗大长老。听说这大长老前阵子刚突破圣人境八重，哦，剑之大道更进一步，随便挥出一道剑气就可以斩断山河。别这么着急送死，这儿还没轮到你呢。真是猖狂！就这。这惊人的威势，除了宗主，还没人能。难道他是圣主强者？再这样打下去，恐怕对我极其不利。还想跑？没那么容易。这圣人境八重的大长老，居然败得如此凄惨，那姑娘究竟是何方神圣？哼，我当是谁这么厉害，敢到我赤阳宗闹事？怎么是他？原来是神助仙子玉山姑娘，不知仙子为何事动怒啊？把你们在叶荒林内偷走的东西，全部给我交出来！其他人我可以留你们一条生路。而你，去死！哼，这里可是赤阳宗，有你嚣张的资格吗？就凭你一个修炼辅助之道的人，想取我性命，你怕是还没睡醒吧？哼哼哼哼哼！如果我抹杀了你这个魔修。应该会有很多人拍手叫好吧？哦，是吗？那你就不妨来试试。目标赤阳宗，无差别进攻！啊！快起阵！报告。这怎么会？魔修，果然是魔修！赶紧跑！万一超我们飞来一把飞剑，我们根本扛不住。前前辈，要不咱们也溜吧？别急，正热闹着呢。再看看，切，还真当我素猿猴是吃素的？动手！前辈，这有什么好笑的？你不觉得那套战衣很帅吗？而且他还能瞬间避开那道恐怖至极的联合剑气，嗯，很帅。斩、啊嗯！斩！赖玉山，这是你逼我的。糟了，这下完了！素猿猴
你胆敢伤害我师姐，我拿你整个赤阳洞练阵！诸葛福，没想到你这个魔修竟然也在飞船上！哼，待我先斩了这个赖玉山，再将你一并斩了。你敢？破、啊！什么？哼，你以为凭你那点能耐，就能破开本尊的剑道？师姐！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！给我下地狱！别离，你们两个先解决了身后这人再说。是是，师尊,尊。刚刚那一击虽然肉身已死，但是元神未灭。现在只要他俩一块上，拿下对方，定是稳如泰山。这是大地的气息。本座乃星耀圣地的赤血大帝，尔等蝼蚁，竟敢对本座的人大开杀戒！现在本座，给你们一个自裁的机会，立刻自废修为，否则，我要你们身边的人一起陪葬。自裁？我看你是在做梦。师尊就在后面看着，这一战，宁死不屈。区区一道大地神念，吓唬人可以，你还真当自己本尊降临了？什么？刚刚挡下素猿猴惊天剑气的那个人，竟然才凝神境二重？这不可能，他一定隐藏了修为。假的，这一定是假的，凝神境都无法飞行，而这个人竟然还能虚空站立？怎么？你们想违抗本座的指令吗？在这中原域，可是我星耀圣地的天下。本座，嗯、啊啊！聒噪！师尊，星耀圣地，三百年前的账我无力去算，但现在，是时候该连本带息的拿回来了。该死！竟然有蝼蚁敢对我反抗，挑战星耀圣地的威严！来人，来人！怎么？怎么可能？这神针，刚才明明已经和分身同归于尽了，为什么现在还……不知道的圣者，快去、呃，快去通知其他大帝。这，这竟然不是外伤，而是重伤。若不是赤血扑修灵魂之道，按照这种伤势，恐怕早就神魂俱灭了。是谁？到底是谁？赤血塔，到底是得罪了一个什么样的人物？叶前辈他，他竟然一招斩灭了大地虚影，而且他还是这两个人的师尊。师尊，弟子好想您呀，您终于舍得回来看看我们了。你们这俩傻丫头，该不会以为我是能量耗尽、自动消散的神念了吧？这真的是师尊。没错，为师复活了。
。果然，吸收灵气的速度变强了近十倍。那我要是再找到几个徒弟，岂不是可能就会有五十倍、一百倍，甚至更多倍的修炼速度？师尊，是我们没用，没有保护好师姐、师妹们，请师尊责罚。没想到，造成他们奔西分离局面的罪魁祸首，竟是九大圣地。既然我回来了，那所有的账。咱们就来挨个好好算算。对了，师尊，我刚刚忘记说了，太白师姐也在中原域，只是师姐。太白怎么了？他突破到半地后，就以一己之力打上了星耀圣地，没有人看到后面发生了什么。星耀圣地，又是星耀圣地。太白现在在什么地方？罗光城，太白晋庄。即可出发，罗光城。是，师尊。三天时间，才突破了五个境界，这速度有点慢呢、啊。师尊又开始凡尔赛了，普通人三年都不见得突破一个境界。很好，接下来一鼓作气，直接突破通玄境，到时候又可以解锁一批底牌了。把你知道的所有关于太白剑庄的事情全都说出来。这太白剑庄的庄主负伤已久，实力越来越不如从前，所以整天以酒度日，现在更是要以物换酒，散尽家财。哎，可惜。胡说！我自失。闪身。抱歉，师尊，刚刚是徒儿鲁莽。虽然不知太白究竟为何如此。也值了。对了，麻烦管家再带两句话给庄主。这位公子，请说。第一句，但使庄主能醉客，不知何处是他乡。第二句，一篇诗，一斗酒，一曲长歌，一见天涯。这位公子，请稍等，我这就把酒端给庄主。师傅，你已经喝了这么多天了，也该停停了吧？啊，山儿，你还小，你不懂。刚刚那套剑法修炼的还行，但是太在意形，没有注意到势。身随意动，人剑合一，精微奥妙，变化无穷。师傅，啊，庄主，酒到了。这次为何只有、啊、此酒，乃仙品？也许只有醉酒，才能让我再一次见到师尊吧。师尊，徒儿好想你啊，老魏。这酒也是排队的人送来的吗？是的，庄主，而且那人还让我给您带两句话。第一句，但使庄主能醉客，不知何处是他乡。这是。第二句是什么？第第第第二句是，一篇诗，一斗酒，一曲长歌。一见天涯，那人现在何处？他就在门口等着。庄主，怎么了？师尊，四师姐来了。哼、嗯，刚刚那杯酒，是你的？是我。那。
那两具尸，也是你说出口的？也是我。到底是谁告诉你的？我们先完成以酒换物吧。你想要什么东西？我算是一名剑修，我想让庄主修为降到和我同样境界，比试一番。不管如何，在比试结束前都不得恢复实力。好，我答应你。开始吧，最好拿出你最擅长的剑法，否则你挡不下我两回合的。是吗？太白倒是自觉，竟然主动将修为降成凝神境一重。不过也好，这样教训起来更为方便。那，你要当心了。他的剑气虽多，不过却有迹可循。剑法不错。却有些死板，缺乏灵动。要从右侧突袭了吗？可惜，你已经被我看穿了。是，竟然！啊啊！哼，你倒是看准了再挥呀、啊！这怎么可能？庄主，别轻敌呀、啊！生死场上，轻敌可是第一大忌呢。果然，四师姐第一回合就败了。是啊，师尊威力不。是谁？动手！周周岂有明明其无？啊！可恶，竟然被算计了！啊、什么？我的修为在飞速下降？啊、可恶！从送酒开始，就一步步给我挖坑。先是用两句诗词干扰我的心态，接着再让我压制修为，降低了感知能力，最后再到这禁灵大阵。师傅，十儿快走，别过来！不，我绝不允许任何人伤害你。啊、十儿。还想先保护别人？没用的，今天都得死！你以为封印了我的修为，我就没有办法了吗？小夫妇，师尊会不会有些过头了？我怎么感觉四师姐要跟他拼命了？嗯，不管怎样，我们一定要忍住，千万不要出手。我们只需要相信师尊就行。
什么这个人，每一次都可以直接轻松击穿我的防御？为什么？为什么？你觉得自己很强大了吗？连身边的人都保护不了，你有什么资格去堕落、去颓废？还有你师尊，你变成这样。你师尊就是罪魁祸首。啊！哦，好险！如谁都不可以辱我师尊。今日我必杀了你。看样子差不多了。魔戒敲打，重铸完毕。接下来是最后一步，淬火成型。结局，轩辕剑意。那方向好像是太白剑庄，难道是有至宝诞生？走走走，赶紧看看去，不能让人捷足先登了。此等异象数百年都未出现过，此番定是机缘。必须要照顾好珊珊，必须要找回师妹你，还有师尊。你姐整日饮酒无度，萎靡不振。她将师门放在了何处？她将剑之大道放在了何处？我就是来打醒她的。不许你这么说我姐姐！我姐姐在我心中就是全天下最好的人。这天下，我再不管管你姐姐，恐怕就没什么人能管她了。这人到底是谁？口气竟如此之大！你们到底把我姐怎么了？她不会有事吧？死不了。他如果能驾驭并吸收那道剑意的话，对他来说是一场大造化。烛龙山庄的庄主，长孙家族的族长，这些人都是圣王境强者，这可、个、怎么办呢？而且骂名少年。嗯，啊？喂喂，这些可都是罗光城的强者大佬哎。你们两个神庭境手下根本不够他们看的，你怎么还能这么云淡风轻不着急呢？那不是太白剑庄的庄主吗？他好像在炼化什么宝贝。废话，这还用你说吗？我已经眼睁睁看着他的境界从圣王境七重一路飙升到了半地。这东西千万别让他炼化完成了，趁现在。我们庄主突然领悟剑之大道，谁要是再敢上前一步，就是与我们太白剑庄为敌。一个神庭境五重的家伙，竟然这么猖狂！啊啊啊啊、这根本不可能是神庭界修士能使用出来的掌法，他他绝对欺瞒了修为。这人实在是强的可怕。他绝对是圣王巅峰强者，甚至半帝。本来只打算解决一个的，结果没有控制好，下次我一定注意哦。什么？没有控制好？你还想要有下一次？我靠！他竟然将修为提升到了半帝巅峰。这样的人物，已经可以在罗光城内只手遮天了。这境界要是再往前走一步，就是传说中的大地之境了。姐姐
，幸好珊珊没事。我最后再问你一遍，你到底是谁？太白，为师，来晚了。已经作画三百年，而且你身上是凝神境七重修为，我师尊那资质，根本连炼体境都无法突破。大、啊、大神鞭，<笑>四师姐，好久不见，恭喜你打破桎梏，脱胎换骨。弟弟子齐太白，拜见师尊。太白，这些年。真是苦了你了，师尊，弟子终于盼到你回来了。乖，别哭了，再哭下去，为师会心疼的。我的天哪，半地巅峰强者的师尊，那实力究竟得有多恐怖啊！帝君，我们错了，我们整尊家族愿意从此以后不属太白庄主。帝君。我们也错了，我们重霄宗也愿意。闭嘴！你们来此，是想到我太白剑庄里面喝茶吗？这，我们？怎么？看来你们是还想进来吃顿盛宴再走？滚！是是，帝君，我们这就滚。师尊。弟子有一事相求，说说看。三天后，在离这里数千公里外的一处秘境即将开启，弟子想求师尊带着山儿历练一番。那你为何不亲自陪同呢？怕他依赖，也可暗中保护，不用露面。师尊，不是弟子不想去，而是这秘境之内，拥有规则之力、修为境界高于通玄境的人，根本无法入内。森落秘境，每五十年才开放一次，每次可进入三百人。弟子在百年前半地修为时，曾经硬闯过一次，最后以失败告终。那种规则之力，恐怕大地都无法越界。规则之力，但有师尊这么当世无双、战无不胜的人在，去一个也是去，带着山儿一起见见世面，也不碍事。好。三天后，我带着小丫头去一趟就是了。谢谢师尊。万万姐，你就这么把我卖了？恭喜宿主修为达到通玄境，现已成功解锁五张底牌。宿主可选择其中一张底牌进行炼化。炼化，这道小闪电就是传说中修仙界的入门级天劫。四九雷劫，虽然它是修仙界最低档的雷劫，但放在这个玄幻世界里，威力定然不可小视。这，这是师尊搞出来的吗？不，不知道啊，我也是第一次见到如此震撼的场景。这不是还剩下一大半吗？师尊，这是一枚空间灵宝，里面有一些生活必备。太白有心了，那我们就先走了。路上小心。好像不是秘境入口吧？嗯，秘境空间极其不稳定，接下来的路程需要我们步行过去。哦，原来如此。这位小姐，你们是不是落单了？啊？我们是天池圣地的人，这里危机四伏，你们可以和我们一同前往森罗秘境。谢谢，不用了，我们俩自己过去就好。哼，天池圣地的人吗？很好。你们倒是先自己主动送上门来了
，相逢就是缘分。这块令牌给你，谢了。那我们就收下了。哎、呃、哎，那那我就先告辞，祝两位好运。原来外面的世界好像也并没有姐姐说的那样不堪嘛。哼，那你觉得？刚刚那人为何要主动找你搭讪？是因为觉得你好看，所以想聊聊天，还是说想带我们一起去秘境？给你令牌，是想出自好心？难，难道不是吗？啊、完了，这丫头被人卖了，还帮着别人数钱呢。知道这是为什么吗？你看，这是追踪阵法。秘境之内，机缘有限，多进去一人，就多一份竞争。刚才他问你是否落单，目的，就是为了试探出你我究竟是何方势力。结果你倒好，直接脱口而出我们俩是独立个体户。啊啊！对不起，师尊，我错了。十二以后全听您的。丫头，你要记住，这世界上，远比你想象中还要邪恶，还有肮脏无数倍。是，十二冥界师尊教诲。但是师尊，刚才他们探出我们的实力后，为何不动手呢？刚才有那么多势力看着，他们为了所谓的圣地面子不想动手，估计现在也还在等其他机会吧。既然这样，我们干嘛不把这令牌给扔了呀？万一，万一他们派人过来找我们麻烦怎么办呀？这可是好事啊！好事。我还就怕。最想获得的就是一百枚秘境令牌。对，这个我也听说过。因为一旦凑齐全部的秘令令牌，不仅可以完全霸占整个僧洛秘境，而且还能每隔五十年就能拿到这个秘境的最大奖励。哼，怪不得天池圣地半路没有找我们麻烦，原来是等着放长线钓大鱼啊！事先给我们有追踪印记的令牌。待我们进入到秘境之后，再找机会杀人夺牌。圣地啊，圣地，你们还能要点脸吗？几百年过去了，吃相怎么还是这么难看呢、啊？师尊，你怎么了？是有什么发现吗？我们等会儿。这是，要开始了吗？师尊，我们也赶紧进去吧。不急，秘境之中非常大，早几分钟和晚几分钟进去，完全没有任何区别。师尊他到底是想做什么？这次能否取得最终奖励，就靠你们了。是，弟子遵命。啊、嗯，该死！这，我们先走一步了。可恶！快给我死回来！拜拜！混账！啊啊！刚刚那两人，胆子也太大了吧，竟然敢薅圣地的羊毛！他们十天之后出来，绝对死定了。是谁？几百年了，竟然有人敢占我们天池圣地的便宜！启禀长老，嗯，那，那二人我有见过。相逢就是缘分，这块令牌给你，谢了。那我们就收下了。哎、呃、哎、呃，事情的经过就是这样，弟子绝不敢有半分隐瞒。
，这是追踪玉牌，那两个人的追踪印记就在其中。哎，老爷呢？你别气了，就冲你这份人情，我一定让弟子将那两人尸体给你带出来。滚滚滚！从现在开始，不要跟我说话。只要你们敢出来，我必将你们碎尸万段。天哪，我到底是跟在一个什么样的人物身边呢？害怕吗？有师尊在就不怕。对于圣地这种不要脸的，我们也不需要跟他们讲道理。可是我们在还没有进来的时候，就已经将天池圣地给得罪了。嗯，到时候我们出去可该怎么办呀？得罪他们？哼，是他们不仁在先。那就别怪我不义，况且就几个半地而已，没什么好担心的。几个半地，还而已。师尊的话总是能让人震惊不已。啊、蛇，穿心斑蛇，带毒，通玄境三重实力，速度快，攻击力一般，以你的实力，完全可以轻松斩杀它。可是人家怕蛇嘛、呃呃呃？那你今天的第一个任务就是杀了这条蛇，否则我就把你扔在这里了。啊呃、师尊，你最好了，沙尔是真的很怕这种蛇嘛？卖萌无效。哎、啊，不就是一条臭蛇吗？我杀了还不行吗？躲什么躲？我告诉你，这蛇的攻击力一点都不高。但是如果你被它用蛇身给缠住了，估计就没得救了。是，好吧，这次我一定要大展风采，在师祖面前好好表现。青莲剑法第一式，青莲毒秀。竟然单独斩杀了一头大蛇妖兽，我简直太牛了！你再这样轻浮，我就替你姐姐教训你。师尊，你……我明明都靠着自己的能力斩杀掉了一条大蛇了呀，为什么师尊他还……这是……普通的蛇类猛兽七寸致死，但这种妖兽生命力比那些猛兽强得多。直接摧毁掉对方头颅，才能一击毙命。是，沙儿明白了，沙儿一定谨记。天哪，刚刚真是丢死人了！丫头，接着。虽然这黏糊糊的十分恶心，不过这里面好像还蕴含着一股神秘的能量。通玄境妖兽是不会存在妖核的，所以这东西。应该是此秘境独有的产物，你将灵力探入其中，应该就能发现其奥秘所在。是师尊，突破了！我竟然毫无阻碍的从通玄境六重突破到了七重。跟我想的一样，这种东西，恐怕就是森洛秘境中的机缘所在，增加修为的同时，还具有一丝打破桎梏的作用。沙儿，谢谢师尊赏赐。<笑>看来师尊还是疼我的，遇到这种好东西，竟然都是先给我使用。<笑>救命啊！谁能救救我？走，过去看看。啊，师尊，这该不会是有陷阱在等着我们吧？杀妖兽杀多了，现在该换人了。救，救命！要，要救吗？哼！<笑>小哥哥，没想到你生的俊俏，这心肠倒是挺黑的嘛。
，不愧是敢抢天池圣地所有秘境令牌的人。他，他是另外两个圣地的精英，可，可是师尊明明已经将天池圣地的所有人都给淘汰出局了呀！这个人他是怎么找到我们的？星耀圣地的人，躲来躲去有意思吗？难不成对付我们两个低修为的人也需要偷袭？对付你们两个小喽啰，我一只手便能将你们杀之。我好歹也是罗光城的一名天之娇女，怎么到这儿后变得如此废柴？连他们在这儿藏了一大群人，我都完全没有察觉到。他们修为都比你高，你没有发现他们藏在哪里是很正常的。而且，星耀圣地偷金摸狗的能力。堪称圣地第一啊！<笑>你的找死！回入星耀圣地者，该死！丫头，青莲剑法第九式，你会吗？会。啊，帮忙来了！<笑>你姐姐应该没有告诉你，青莲剑法第九式，并非单人舞剑。他们在那儿！我看你们还能怎么躲？我就带你感受一下青莲剑法真正的最后一式。那少年不是才通玄经一重修为吗？哼，就这，感觉害怕吗？师尊竟然还会关心我！不怕，只要有师尊在，我就怕就好。你把尸体处理一下，把令牌也搜一搜。嗯，师尊，可不可以不要嘛？人家是真的害怕嘛。有什么问题吗？是师尊。哼，师尊真是一点都不怜香惜玉。这丫头要是再不好好历练一下，就快成废物花瓶了。师尊，秘境令牌和追踪玉牌已经全部收集完毕。哼，丫头，别的不行，善后工作倒是做的挺不错的嘛。沙儿下次还会更加努力的。那以后这样的善后工作就全都交给你了。师尊，我不是这个意思。该换换位置了。根据追踪标记指示，目标就在那个山洞里。小心一点，那小子很邪乎的。大家分头行动。是。糟糕，上当了！撤退，大家赶快撤退！师尊的阵法，麻下这些人简直就是轻轻松松嘛！丫头，把东西都搜干净就行。是师尊。朕。好方便呀！阵法师看来也很厉害嘛。丫头，你就别想了，阵法师不适合你。哼，师尊这人哪里都好。唯独就是说话简直太直了，赶紧走吧，下一场要来了。啊，下一场？师尊，你连第二个圣地要过来，你都算计到了？好好用金石提升自己的修为吧，修为高了，自然一切都能明白了。好的，师尊。
人呢？糟糕，上当了！撤，开车！哎，熟悉的味道，熟悉的狩猎方式，甚至连说话内容都大同小异。没劲儿，振奇。去吧，丫头。是，师尊。呃啊呃啊、师尊，这才过了三天，我们竟然就能收集到七十六枚秘境令牌耶！那剩下的二十四枚，我们也赶紧去找吧。不急，这几天你只需要用能量水晶快速提升修为就好。剩下的二十四枚，等你修为提升后，我们再去寻找。是。一切听从师尊安排。回答我的问题，之后交出令牌，我就放过你们。嗯，给，我们给，我们给，大侠饶命，大侠饶命啊！会有这么可怕吗？不就是稍微吓唬了一下下？太好了，师尊！加上今天的这些，我们就凑齐一百枚令牌了耶！不知道这秘境结束后，我们能换到什么样的至宝呢？我听说有些宝物，把它们放在一起就能发生反应，甚至有可能组成一件至宝。您说，这秘境令牌会不会也可以呢？可以试试看。糟了，这下出事了！嘿，师尊，嗯，丫头，糟了，一定是刚刚触发到了某种机制，让秘境提前结束了。所以，规则之力这才将幸存者给传送了出去。该死，秘境之外。可是有三大圣地和十几个中小势力等着，丫头一个人被传出去，这后果简直是不堪设想。系统，我该怎么样才能快速离开秘境？现在哪还有心情管什么奖励啊？要是那丫头真出了什么事儿，我这辈子都无法向老四交代。况且，就算她不是老四的妹妹，就凭她在这七天里喊我数百次师尊，我也要拼尽全力去救她。你们怎么都出来了？秘境不是还有三天才结束吗？师傅，我的秘境令牌被人抢走了。长老，我的秘境令牌也被人抢走了，是一个通玄境一重的少年。啊、嗯，<笑>该死的东西！可算让我等到你们了。说，那名少年在哪儿？他是不是还在里面？啊、完了呀！你说我怎么就这么死呢？干嘛要头体？给师尊出那种馊主意啊！我真是搬起石头砸自己的脚，自己坑自己啊！不说是吧？那你就去死吧！我姐是半地，半地的妹妹。哼，那我就先杀了你，再收拾你那半地老姐去。区区一个跟我同境界的半地强者，这哪能威胁到我？我姐是罗光城太白天庄庄主齐太白，半地巅峰境界。花姐的师尊，在我们来秘境时，刚刚突破到大地之境。啊